আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টর ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টপিকের নাম হলো বোল্টেড এন্ড রিভেটেড কানেকশন লাস্ট ভিডিও টিউটোরিয়ালতে আমরা পড়েছিলাম রিভেট এবং বোল্ট এর মধ্যে পার্থক্য কি সো আশা করি আমরা রিভেট কি জিনিস এবং বোল্ট কি জিনিস সেটা ভালোমতো আইডিয়া হয়ে গিয়েছে আজকে আমরা দেখব বোল্টেড এন্ড রিভেটেড কানেকশন অর্থাৎ আমি কিভাবে বোল্ট এবং রিভেট কানেকশন দিতে পারি কয় ভাবে সেটা সাধারণত দুই ভাবে আমরা দিতে পারি নাম্বার ওয়ান আমি দেখতে পাচ্ছি বিয়ারিং টাইপ কানেকশন অ্যান্ড নাম্বার টুতে আমি দেখতে পাচ্ছি স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশন তো আজকে আমরা এই দুই টাইপের কানেকশন নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিয়ারিং টাইপ কানেকশন বিয়ারিং টাইপ কানেকশন সম্পর্কে আমি অনেকগুলো কথাবার্তা লিখেছি এখানে যে ইন দ্য বিয়ারিং টাইপ কানেকশন দ্য লোড ইজ ট্রান্সফার্ড বাই শেয়ার অ্যান্ড বিয়ারিং অন দ্য বোল্ড শেয়ার অ্যান্ড বিয়ারিং অন দ্য বোল্ড অর্থাৎ বিয়ারিং টাইপ কানেকশনে যেটা হয় যে এখানে বো মানে লোডটা ট্রান্সফার হয় শেয়ারিং এবং বিয়ারিং অফ দ্য বোল্টের মাধ্যমে তো শেয়ারিং জিনিসটাকে এবং বিয়ারিং জিনিসটাকে এটা যদি বুঝি তো আমরা ফার্স্টে এখানে শেয়ারিংটা দেখছি যে এখানে একটা প্লেট এবং এটা আর একটা প্লেট দুইটা প্লেটকে আমি একটা বোল্ট কানেকশনের মাধ্যমে এভাবে করে বোল্ট কানেকশনের মাধ্যমে কানেক্ট করলাম এখন দুই সাইডে টেনশন ফোর্স আমরা আমাদের যদি কাজ করে তাহলে এই যে লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে টোটালি এই লোডটা আসলে এই বোল্টটা শেয়ারিং শেয়ারিংয়ে চলে আসতেছে তার মানে শেয়ারিং মানে এই যে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা শেয়ারিং হচ্ছে তো অর্থাৎ এই বোল্টের একটা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এই শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এই পি ফোর্সটা এখানে ক্যারি হচ্ছে একইভাবে শেয়ারিং একটা জিনিস এবং আমি সেকেন্ড আরেকটা বলেছিলাম যে বিয়ারিং বিয়ারিং জিনিসটা কি বিয়ারিং জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যদি একইভাবে এই পি ফোর্সটা এভাবে টান আসে তো বোল্টে শুধুমাত্র শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে লোডটা ক্যারি হয় না এর সাথে বিয়ারিংয়ের ব্যাপারটাও চলে আসে বিয়ারিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে বোল্টটা সেটা এই যে প্লেটকে কিন্তু ডিফর্মড করে দিচ্ছে দুই সাইড থেকে আমি টানছি আমাদের বোল্টে শেয়ারিং হলো এরকম শেয়ারিং হচ্ছে বোল্টে তো কারণ এই ফোর্সটা এই যে এখানে যে পি ফোর্সটা সেটা কিন্তু আসলে আমাদের এই যে এই ক্রস সেকশনাল যে এরিয়া এই বোল্টের এটার কিন্তু ট্যাঞ্জেন্সিয়ালি কাজ করতেছে তার মানে সেটা কিন্তু শেয়ারিং ট্যাঞ্জেন্সিয়ালি বা প্যারালি কাজ করতেছে তার মানে এই পি ফোর্স এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আসলে শেয়ারিংয়ে আছে তো শেয়ারিংয়ের মাধ্যমেও কিন্তু লোড ক্যারি হচ্ছে প্লাস বিয়ারিংয়ের মাধ্যমেও হচ্ছে তো যদি এই লোডটা এই বোল্টটা শুধুমাত্র শেয়ারিং ক্যারি না করে তাহলে বিয়ারিংটা হচ্ছে হচ্ছে মূলত এইভাবেই যে আমি দুই সাইড থেকে টানতেছি এই বোল্টটা আমাদের এই প্লেটটাকে ডিফর্ম করে দিচ্ছে অর্থাৎ এই প্লেটের উপরেও আমি যেটা বলতেছিলাম যে প্লেটের উপরেও কিন্তু প্রচণ্ড ফোর্স কাজ করতেছে তো এই প্লেটটাকে এই বোল্টটা ডিফর্ম করে দিচ্ছে আমি ছবিতে মোটামুটি বোঝানোর চেষ্টা করছি তো এই জিনিসটাই হচ্ছে বিয়ারিং তো বিয়ারিং টাইপ কানেকশনে লোডটা এমনভাবে ট্রান্সফার হবে যেন আমার এই যে বোল্ট যেটা এই বোল্টটা আমার শেয়ারিংয়ে থাকে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে লোডটা ক্যারি হবে প্লাস বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে লোডটা ক্যারি হবে আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি সেকেন্ড যে পয়েন্ট যে ইফ শেয়ার প্লেন ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্ট দ্য থ্রেডেড পোর্শন অফ দ্য বোল্ট অফ দ্য বোল্ট ক্যাপাসিটি ইজ রিডিউস ডিউ টু দ্য রিডাকশন অফ দ্য এরিয়া ইন দ্য থ্রেডেড পোর্শন গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা কিন্তু এরকম বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শেয়ার প্লেন শেয়ার প্লেন জিনিসটা কি এইখানে একটা প্লেট এটা এটার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি এই একটা প্লেট এবং এই একটা প্লেট দুই সাইড থেকে টানছিলাম তো এই যে এখানে অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা যদি এই এই যে জিনিসটা কাজ করতেছে সেটা কিন্তু শেয়ারিং এখানে এই বোল্টটা কিন্তু শেয়ারিংয়ে আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে শেয়ার প্লেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা শেয়ার প্লেন আছে তো হ্যাঁ শেয়ার প্লেনটা যদি ইন্টারসেক্ট করে এই বোল্টের থ্রেডের পোর্শনের সাথে থ্রেডের পোর্শন মানে হচ্ছে খাঁচ কাটা অংশ বোল্টটা খাঁচ কাটা হতে পারে অথবা অর্ধেক খাঁচ কাটা হতে পারে বা পুরোটা প্লেন থাকতে পারে অর্ধেক প্লেন থাকতে পারে এরকম হতে পারে তো ইফ দ্য শেয়ার প্লেন অর্থাৎ এই যে শেয়ার প্লেনটা অর্থাৎ যেখান থেকে এই বোল্টটা খণ্ড হয়ে যাচ্ছে এই শেয়ার প্লেনটা যদি থ্রেডেড পোর্শন ইন্টারসেক্ট করে থ্রেডেড পোর্শনকে অর্থাৎ এমন একটা জায়গায় কাটলো যে এমন একটা জায়গায় শেয়ারিংটা কাজ করতেছে যে অংশটা থ্রেডেড তাহলে আসলে ক্যাপাসিটিটা এই পুরো এই বোল্টের যে শেয়ার ক্যাপাসিটি সেটা আসলে কমে যাচ্ছে কারণটা কি এরিয়াটা কমে যাচ্ছে থ্রেডেড হলে কি খাঁচ কাটা মানে কি এরিয়াটা কিন্তু আমার পুরো প্লেন এরিয়া থাকলে কিন্তু এরিয়া পুরোটা পেতো খাঁচ কাটা মানে হচ্ছে এরিয়া কিন্তু কমে গেছে তো আমি এখানে একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো এখানে আমি এএসডি এবং এল আর এফডি দুইটা মেথড আমাকে যে অ্যালাওয়েবল শেয়ার ক্যাপাসিটির একটা লিমিট দিয়ে দিছে সেটা আমি এখানে দেখাইছি বাম পাশে যে এক্সাম্পলটা এটা একটা বোল্ট এই বোল্টে আমি দেখতে পাচ্ছি শেয়ার প
যদি এই ইয়া করে ইন্টারসেক্ট করে শেয়ার প্লেনটা তাহলে আমি বলেছিলাম যে ক্যাপাসিটি কিন্তু কমে যায় এই যে রিডিউস ডিউ টু দ্য রিডাকশন অফ দ্য এরিয়া যেহেতু এরিয়া কমে যায় তো আমাদের এই ক্যাপাসিটিটাও কমে যায় তো ক্যাপাসিটি কিন্তু থ্রেডেড পোর্শনকে যদি শেয়ার প্লেনটা ইন্টারসেক্ট করে তাহলে থার্টি কেএসআই থাকছে না সেটা কমে টোয়েন্টি ওয়ানে চলে গিয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল অনলি ইন এসডি ম্যাথড ওকে আর কিন্তু ফর এল আর ডি আমাদের কিন্তু জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এল আর ডির জন্য আমাকে বলা আছে নমিনাল স্ট্রেংথ হচ্ছে সিক্সটি কেএসআই যদি থ্রেডেড প্লেন থ্রেডেড পোর্শন ছাড়া যে অংশটা আছে সেটাকে যদি আমার শেয়ার প্লেনটা ইন্টারসেক্ট করে তাহলে আমার ক্যাপাসিটি সিক্সটি তো সেটা হচ্ছে নমিনাল স্ট্রেংথ আর যদি থ্রেডেড পোর্শনকে ইন্টারসেক্ট করে তাহলে এল আর এফডিতে ক্যাপাসিটি কিন্তু কমে সেটা সিক্সটি থেকে ফর্টি এইটে চলে আসছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে নমিনাল স্ট্রেংথ তো আমরা তো আমরা যখন এল আর এফডি করব এল আর এফডি ম্যাথড এল আর এল আর এফডি হচ্ছে একটা ম্যাথড তো এল আর এফডি ম্যাথডে যখন আমরা করব তখন আমরা নমিনাল স্ট্রেংথকে ধরে আসলে ডিজাইন করি না তাকে আমরা একটা ফ্যাক্টর দিয়ে যে ফ্যাক্টরটা কিনা পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এটা ফিক্সড তো এই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে গুণ করে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ডিজাইন শেয়ার স্ট্রেংথ এফ ডিভি বলা হয় এখানে যেমন বলেছিলাম অ্যালাওয়েবল শেয়ার ক্যাপাসিটি এল আর এফডিতে বলা হয় অ্যালাওয়েবল ডিজাইন স্ট্রেংথ দ্যাট ইজ ডিভি আর এই নমিনালটাকে বলা হয় এফ এন ভি তো এই এফ এন ভিকে আমি যদি এখানে ফ্যাক্টর ফাই অর্থাৎ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে গুণ দিয়ে দিই তাহলে আসলে আমি এল আর এফ ডিতে পেয়ে যাব তো বেয়ারিং টাইপ কানেকশানটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি এবার আমরা দেখব সেকেন্ড যে টাইপের আমাদের কানেকশান ছিল সেটা হচ্ছে স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশান তো আমরা এই বোল্ড বা রিভেটকে স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশানের মাধ্যমেও কানেক্ট করতে পারি তো আমি এটা এখানে কিছু পয়েন্ট লিখেছি ফার্স্ট পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি ইন স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশান দ্য ফোর্স ইজ ট্রান্সমিটেড বাই ফ্রিকশান বিটুইন দ্য সারফেসেস বাই দ্য ক্লাম্পিং অ্যাকশান অফ দ্য বোল্ডস তো দিস ফ্রিকশন ফোর্সেস আর জেনারেটেড বাই এক্সট্রিম টাইটনেস অফ স্ট্রাকচারাল বোল্ডস হোল্ডিং দ্য কানেকশান টুগেদার এখানে স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশান আমরা যখন বোল্ট টাইপ কানেকশন পড়ে বিয়ারিং টাইপ কানেকশান পড়েছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এই যে লোডটা সেটা ট্রান্সফার হচ্ছে শেয়ার এবং বিয়ারিং অফ দ্য বোল্টের মাধ্যমে কিন্তু শেয়ার এবং বিয়ারিং অন দ্য বোল্ট অর্থাৎ বোল্টের উপরে যে শেয়ার এবং বিয়ারিং আসতেছে সেইটার মাধ্যমে লোডটা ট্রান্সফার হয়েছিল কিন্তু স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশনে বোল্টের উপরে যে শেয়ার অথবা বিয়ারিং এটার মাধ্যমে আসলে লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে না লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্সের মাধ্যমে ফ্রিকশনের মাধ্যমে কীভাবে এই ফ্রিকশনটা তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ বোল্টটাকে আমরা ক্লাম্পিং অ্যাকশনের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রচণ্ড পরিমাণ টেনশন ফোর্স দিয়ে যদি বোল্টটাকে এমনভাবে মানে এমনভাবে প্রেশার দেওয়া হয় এমনভাবে টাইট করে লাগানো হয় অর্থাৎ প্রচণ্ড পরিমাণ টেনশন ফোর্সের মাধ্যমে বোল্টটা ক্লাম্পিং ফোর্স জেনারেট করে এই ক্লাম্পিং ফোর্সের মাধ্যমে আমাদের যে সারফেসটা আছে সেই সারফেসে ফ্রিকশন ডেভেলপ করবে ওই সারফেসে যে ফ্রিকশন ডেভেলপ করে এই ফ্রিকশন ফ্রিকশনের মাধ্যমেই এই যে আমরা যে লোডটা থাকে বা এই ফোর্সটা থাকে সেই ফোর্সটাকে আমরা ক্যারি করতেছি তো এখানেই বলা হয়েছে যে দ্য ফ্রিকশন ফোর্সে আমরা যে ফ্রিকশন ফোর্সটা জেনারেট করব কীভাবে করব এক্সট্রিম টাইটনেস অফ দ্য স্ট্রাকচারাল বোল্ট হোল্ডিং দ্য কানেকশন টুগেদার অর্থাৎ বোল্টকে প্রচণ্ড পরিমাণ ফোর্স এখানে দেওয়া হয় এবং সেখানে ক্লাম্পিং একটা ফোর্স ক্লাম্পিং একটা অ্যাকশন তৈরি হয় এবং ওই ক্লাম্পিং অ্যাকশনের কারণে এখানে ফ্রিকশন জেনারেট করে তো এর আগের ব্যাপারটা হচ্ছে বিয়ারিং এবং শেয়ারিং বোল্টের বোল্টের যে বিয়ারিং এবং শেয়ারিং ওইটার উপরে ডিপেন্ড করত এখানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে ক্লাম্পিং অ্যাকশান অর্থাৎ আমি যে প্রচণ্ড পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছি সেটার কারণে ক্লাম্পিং অ্যাকশান হচ্ছে অ্যান্ড সেটাই আসলে সেটার সেটার মাধ্যমে এই ফ্রিকশন জেনার তৈরি হচ্ছে এবং ফ্রিকশনটাই আমাদের এই ফোর্সটাকে লোডটাকে ট্রান্সমিট করতেছে দ্য ফেইং সারফেসেস অফ দ্য স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশানস মাস্ট বি প্রপারলি প্রিপেয়ার্ড ইন অর্ডার টু ম্যাক্সিমাইজ ফ্রিকশন ফোর্সেস বিটুইন দ্য সারফেসেস জয়েন্ট তো এই স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে যে সারফেসটা অর্থাৎ আমাকে এমন একটা সারফেস হইতে হবে যেই সারফেসটায় ফ্রিকশনটা ম্যাক্সিমাম হয় আপনি স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশান দিলেন কিন্তু আপনার যে সারফেসটা সেখানে ফ্রিকশন ফোর্স তৈরি হলো অল্প তাহলে কিন্তু সেই আপনার কিন্তু স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশানের মাধ্যমে আপনি কিন্তু ফোর্স ট্রান্সমিট করতে পারবেন না এখানে প্রচণ্ড পরিমাণ ফোর্সের মাধ্যমে অবশ্যই আপনাকে এমন একটা সারফেস হতে হবে যেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন ফোর্সটা জেনারেট করে ওই ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন ফোর্সটাই আপনার লোডটাকে এটা ক্যারি করাবে তো স্লিপ ক্রিটিক্যাল কানেকশান দিয়ে যদি আমরা যদি কোনো কানেকশান করতে যাই তাহলে আমাদের যে বোল্টগুলো ইউজ করতে হবে সেই